ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் யார் யார் வந்திருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம் நாதன் சங்கர நாராயணன் ராமன் நாராயணசுவாமி ராஜகுமரேசன் சங்கரலிங்கம் பிருந்தா ஜெகதீஷ்வரன் அசோக் ராம் பாரதி கணேஷ் நிஷா விமலா சித்ரா சத்யநாராயணன் ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு டைட்டில் நீங்க எல்லாருமே பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கட்டுமே சொல்லிதான் நம்ம அந்த இன்ஸ்டால் இமோஷன்ஸ் போட்டு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஒரு இமோஜி ஒண்ணு போட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அது வந்து குட் ஆர் பேட் ஆர் நீடட் அப்படிங்கறதா நம்ம இதோட டைட்டிலா கொடுத்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருந்தோம் நான் பேசுறது உங்க எல்லாருக்கும் கேக்குதா கேக்குது மேடம் ஆ ஓகே தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சோ இப்போ இந்த டைட்டில் இருக்கு இல்லையா இன்ஸ்டால்டு இமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது பக்கத்துல கூட ஒரு இமோஜி போட்டுருந்தோம் இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா இமோஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆல்ரெடி முன்னாடியே நமக்குள்ள அது இன்ஸ்டால்டு ஆயிருக்கிறது தானா ஆஹ் இல்ல நம்ம எதுவும் வந்து அது நம்ம நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோமா வர நம்ம ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோமா அதாவது சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி வர்றதுங்கிறது அப்புறம் அது அப்புறம் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லா விதமான இமோஷன்ஸும் ஆஹ் எல்லா விதமான இமோஷன்ஸும் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா இல்ல நம்ம ஏதாவது அதை பண்றோமா இந்த ஒரு 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 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவே போவோம் நம்ம லாஸ்ட் வீக் மாதிரி நம்ம இந்த கான்செப்ட்ல ஒரு 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 ஆஸ்பெக்டா மட்டுமே நம்ம பாத்துட்டு போறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லயும் கிளியர் ஆனா அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் எடுத்து நம்ம பார்த்து கொண்டு போறோம் இப்போ இப்ப நான் கேட்டேன் இல்லையா எல்லா விதமான இமோஷன்ஸ் ஆஹ் எல்லா இமோஷன்ஸுமே ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா இல்ல நம்ம எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியுமா ஆஹ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க ஓகே இல்லங்க நம்ம ஏதாவது பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஓகே நீங்க அன்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் Uh, yes madam satyanarayan uh, sir ah cholunga satyanarayan uh, it's all it's a, my opinion it's all uh, pre installed thing okay thank you thank you okay so pathinga nam ellarume yetukrom yes ella emotions me already namakulla install aayi da irukku ella vidamana emotions me apdi da irukku abingaradha namakku endha vidamana மாற்று கருத்தும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த இன்ஸ்டால் ஆயிருக்க எல்லா இமோஷன்ஸுமே நல்லதா கெட்டதா இல்ல தேவைப்படுதா ஆமா தேவையா அப்படி அந்த இந்த இதுல நீங்க உங்களோட இதை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் நான் ஒரு ஒரு கொஷினா ஆன்சர் பண்றேன் அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து குட் அப்படின்னு அப்படியா இல்ல இல்ல சில இமோஷன்ஸ் வந்து குட் இல்ல சில இமோஷன்ஸ் பேட் அப்படியா இல்ல எல்லா இமோஷன்ஸும் தேவையா இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா இன்னும் வேற மாதிரி சொல்லணும்னா நமக்குள்ள நல்ல இமோஷன்ஸும் இருக்கு குட் இமோஷன்ஸும் சொல்றோம் பேட் இமோஷன்ஸும் சொல்றோம் அது ஏன் அப்படி சொல்றோன்றத நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வருவோம் சோ இப்ப இல்லங்க குட் இமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் பேட் இமோஷன்ஸ் வேண்டாம் இல்ல பேட் இமோஷன்ஸும் தேவைதான் அப்படிங்கிற அப்படி அப்படி கொடுத்துருக்கோம் சோ நான் இப்ப என்ன கேக்குறேன் குட் இமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணுமா நமக்குள்ள இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா நமக்குள்ள எல்லா இமோஷன்ஸ் குட் பேட் எல்லா இமோஷன்ஸும் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு இல்லையா ஓகே நோ அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஏதாவது ஷேர் பண்ணுனா நீங்க பண்ணிக்கலாம் உங்க ஒப்பீனியன் நமக்குள்ள உள்ள இன்ஸ்டால் ஆயிருக்க எல்லா இமோஷனும் குட் குட் இமோஷனும் இருக்கு பேட் இமோஷன்ஸ் இருக்கு எல்லா விதமான இமோஷன்ஸும் இருக்கு சரி ஓகே இந்த அடுத்த பாட்டு வந்துருவோம் இந்த எல்லா இமோஷன்ஸும் நமக்கு தேவையா தேவை தேவையில்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம தேவை அப்படிங்கிறவங்க தேவைங்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வேண்டாம் இல்ல தேவை இல்ல சில இமோஷன்ஸ் நமக்கு தேவை இல்லை அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட ஒப்பீனியன்
தேவையாக <laughs> 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 ராம் ஓகே நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ராம் இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எண்ணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது தானே ஆமா அப்படிங்கிறப்ப அது தேவை இல்ல அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு மனசுல தோணுது அதாவது உங்களோட இதுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ ராம் கேக்குதா கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்குறதுதான் <laughs> எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்கிற நிலை நம்ம இப்ப அந்த டாபிக்கே போல நம்ம இமோஷன்ஸ் பத்தி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப இமோஷன்ஸ்னா எப்பவுமே அவங்களுக்கு தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் சேர்ந்தா வரும் இது நம்ம லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் வீக் அதுக்கு முன்னாடி வீக் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இமோஷன்ஸ் சேர்ந்துதான் வரும் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த இமோஷன்ஸோட அளவு ஜாஸ்தி இருக்கும் கம்மி இருக்கும் அது நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும் ஃபீல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தோம் இதே இதுதான் வந்து உங்களுக்கு தாட்டுக்குமே ரொம்ப மினிமமா ரொம்ப கம்மியா வரும் அதனால நம்ம அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் முடியாது ஸோ அதனால நம்ம இது வருது வரலன்னு நினைச்சுக்கிறோமே தவிர மற்றபடி ரெண்டுமே சேர்ந்துதான் வரும் பட் நம்மளால உணர முடியாது உணர முடியற டைம்ல தாட் வந்திருக்கு நினைச்சுக்கிறோம் இமோஷன் வந்திருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறான் ஸோ இப்போ நம்ம வெறும் அந்த இமோஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்து பேசுறோம் அது கூட நீங்க தாட்டை கூட வச்சுக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் பட் நம்ம இப்போ வெறும் இமோஷன்ஸ் பத்தி மட்டும் பேசிட்டு இருக்கோம் சோ எல்லா விதமான இமோஷன்ஸும் நமக்குள்ள இன்ஸ்டால்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னாலே ஒரு நேச்சர் வந்து உங்களுக்குள்ள எல்லா விதமான இமோஷன்ஸையும் எதுக்காக உங்களுக்குள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்க போகுது நேச்சர் வந்து ஆஹ் நமக்குள்ள எல்லா இமோஷன்ஸையும் எதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே ரொம்ப நம்ம வந்து இந்த மனுஷன் தோன்றி வளர ஆரம்பிக்க அந்த அனிமல் நே அனிமல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுக்கு முன்னாடி இருந்தே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த சர்வைவல்காக இந்த உலகத்துல எல்லா ஸ்பீஷுமே எதுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து இயங்கணும் ஒரு 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 விதமான காம்பினேஷன் இந்த உலகம் இயங்கணும் அதுக்குதான் எல்லா விதமான ஸ்பீசிஸும் இங்க படைக்கப்பட்டிருக்கு சோ அந்த எல்லா விதமான ஸ்பீசிஸும் இந்த உலகத்துல வாழணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள நம்ம நம்ம அதுக்கு பிசிக்கலா தேவைப்படுற விஷயங்கள் அது வந்து சரியா தப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஆஹ் ஹியூமன்ஸா இருந்தா சைக்கலாஜிக்கலா தேவைப்படுற விஷயங்கள் வந்து சரியா தப்பா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இன்ஸ்டால் ஆன இமோஷன்ஸ் தான் இது எல்லா விதமான இமோஷன்ஸுமே உள்ளுக்குள்ள இமோ இன்ஸ்டால் ஆன எல்லா இமோஷனுமே தேவையான இமோஷன்ஸ் எல்லா இமோஷனுமே தேவைதான் இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு கிளியரா ஆகணும் எல்லா இமோஷன்ஸுமே நமக்கு தேவையானவைகள் தான் அதுக்காக தான் நேச்சர் நமக்கு அந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கு ஓகே இப்போ அந்த இமோஷன்ஸோட இன்னொரு ஒரு இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் பார்ப்போம் இப்போ இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஒரு கிராசரி எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு மளிகை ஜாமா வாங்குறோம் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டோருக்குள்ள போறீங்க அப்போ ஆஹ் ஏதோ ஒரு பருப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு துவரம் பருப்பு இருக்கு அப்படின்னா அதுல எழுதிருக்கோம் அந்த அந்த லேபிள் எழுதிருக்கோம் துவரம் பருப்பு அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் உள்ளுக்குள்ள துவரம் பருப்பு இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்போ இந்த துவரம் பருப்புன்னு எழுதிருக்கு பாத்தீங்களா அந்த லேவில் தான் இமோஷன் அந்த பருப்பு கிடையாது 
அந்த பருப்பு என் பரு அந்த அதுக்குள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த லேபு சோ இந்த இமோஷன்ஸுமே அப்படிதான் இந்த இமோஷன்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு அஹ் உங்களுக்கு நடக்கிற விஷயங்கள் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அப்படிங்கறத உங்க மூளைக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு டூல் தான் அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாமே சோ எனி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பிசிக்கல்லா நீங்க சாப்பிடற பொருளா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம மூல வந்து ரொம்ப பிளை நம்ம ஒண்ணுமே தெரியாது நம்ம வந்து லைக் ரோபோ மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு எது சரி எது தப்பு எது தேவை எது தேவையில்லை எப்படி மூவ் ஆகணும் அது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஆனா அது எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கறதே நமக்கு இந்த இமோஷன்ஸ் தான் நம்ம பிறந்ததுக்கு முன்னாடி இதே ஆரம்பிச்சிடும் அது அந்த டிஎன்ஏல இருந்து இருக்கிறப்பே வந்து உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம இத பத்தி பேசுறப்போ அந்த மெமரி சார்ட்ல கூட பேசியிருப்போம் ஆஹ் அதாவது அன்கான்சியஸ்ல எதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் நம்மளோட கன்சர்ன் எல்லாமே சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஆக்சன் பண்ணி எதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருந்தோம் இதுல எல்லாமே டோட்டலா சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு விதமான இமோஷன்ஸ் தான் வந்து அங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து விஷயங்களை ஆஹ் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஆஹ் இப்போ இப்ப நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு முக்கியமே தவிர அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல லேபிள் பத்தி நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை லேபிள்ல எங்கேயாவது நல்ல லேபிள் கெட்ட லேபிள் அப்படி இருக்கா அதுக்குள்ள இருக்க ப்ராடக்ட் வேணா உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டா உங்களுக்கு தேவையில்லாத ப்ராடக்டா நல்ல ப்ராடக்டா நல்ல அல்லாத ப்ராடக்டான்றது நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுல ஒன்னும் உங்களுக்கு டவுட்டே இல்லை நீங்க அது பண்ணலாம் ஆனா அந்த லேபிள்ல ஏதாவது இருக்கா லேபிளுக்கு ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா லேபிளோட வேல்யூ ஒண்ணுமே ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும்தான் அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்ற விஷயம் மட்டும்தான் அந்த இமோஷன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு பண்ணுது உங்க உங்க லைஃப் ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க எந்த விஷயம் வேணா எடுத்து பாருங்க ஆஹ் எல்லா விஷயமுமே ஆஹ் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா உம் இப்போ இப்ப ஒரு சினிமா ஒரு ஒரு சினிமாக்கு போறீங்க அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ சினிமாக்கு நம்ம ஒரு பே என்ன பேர் கொடுக்குறோம் ஆஹ் இது வந்து ஒரு காமெடி பிக்சர் அப்படின்னு நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் இப்போ அந்த பிக்சருக்கு பேரு நீங்க ஏன் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த பிக்சரோட தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு பேரா தான் நம்ம அந்த காமெடி ஒரு 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 த்ரில்லர் மூவி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறோம் அந்த காமெடியில கிடையாது அந்த மூவி அந்த மூவில தான் இருக்கு அந்த காமெடி சோ பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பேர் மட்டும்தான் இமோஷன் பட்டபடி இமோஷன்ஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான வேல்யூ கிடையாது அது எந்த விதமான உயர்வு தாழ்வு கிடையாது அதுக்கு எந்த விதமான வேல்யூ கிடையாது சரி தப்பு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது சோ எல்லா இமோஷன்ஸும் எல்லா இமோஷனும் குட்டும் கிடையாது பேடும் கிடையாது ஆஹ் அது எல்லாத்துக்குமே தேவைதான் சோ அது இருந்தாதான் அந்த நம்ம வெளியில செயல்படுற விஷயங்களை எல்லாமே வந்து சரியான டைரக்ஷன்ல தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோமா இது இது வந்து என் வாழ்க்கைக்கு தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கறத சொல்லக்கூடிய ஒரு கை காட்டி மரம் அதுதான் வந்து இமோஷன்ஸ் சோ நம்ம வந்து இமோஷன்ஸ சரி பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இமோஷன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த டாபிக் எடுத்தேன் சோ இது இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு சோ இதை வச்சு இப்ப நீங்க யாராவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் நம்ம அது சம்பந்தமா ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேம் குட் ஈவினிங் மேம் ஆ சொல்லுங்க சாந்தலட்சுமி ஆ சொல்லுங்க மேம் எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஹார்மோனுக்கும் எமோஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையாங்க மேம் நம்ம உடல்ல ஏற்படுற ஒவ்வொருத்தருடைய ஹார்மோன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க 
அதாவது அதாவது நம்ம பேட் எமோஷன்ஸ் வரும்போது பேட் தாட்டோட நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா இப்ப ஹாப்பினஸ் வரும்போது பேடோட நம்ம மிக்ஸ் பண்றது இல்ல லிங்க் பண்றது இல்ல மாத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல நல்ல ஹாப்பினஸ் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு எண்ணங்களோட நம்ம ஜாயின் பண்றோம் இதுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்ல இது ரெண்டு அதாவது எமோஷன்ஸும் தாட்ஸும் ஒரே மாதிரி வருமா இல்ல டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லுங்க மேம் கொஞ்சம் நீங்க ஒரு அதான் நான் இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் நம்ம ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி நம்ம ஒரு ஜூம் செஷன் பண்ணணும் அதுலதான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்துதான் வரும் எப்போ என்னிக்க என்ன விதமான எமோஷன்ஸ் இருந்தோம் என்ன விதமான தாட்டா இருந்தாலும் ரெண்டுமே சேர்ந்துதான் வரும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து எமோஷன்ஸ் ஜா அதாவது அந்த அளவு இருக்கு பாத்தீங்களா பழனி முத்து ஒரு நிமிஷம் சொல்லுவாங்க சோ இந்த அளவுக்கு மேல போனா உங்களுக்கு வந்து கேட்க முடியாது இந்த அளவுக்கு கீழே போனாலும் உங்களால கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமாங்க மேம் அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு இந்த தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 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 லெவலுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா நீங்க தாட் வரல எமோஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறீங்க எமோஷன்ஸ் வந்திருந்ததுன்னா இது இப்ப வந்து எமோஷன்ஸ் தான் வந்திருக்கு தாட் வரல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு அதை ஃபீல் அதை வந்து உணர்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி நமக்கு இல்ல அந்த இடத்துல சோ எது உங்களை ரொம்ப வந்து உங்களை ரொம்ப உணர வைக்குதோ அத மட்டும்தான் நம்ம எஸ் இந்த மாதிரி தாட் வந்திருக்கு சோ இதுக்கு இந்த மாதிரி எமோஷன் வந்திருக்குன்னு பாக்குறோம் மேல போனாலும் அதாவது சந்தோஷமா போனாலும் இல்ல துக்கமா போனாலும் ஏதோ ஒண்ணு எது நம்மள ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றா டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு உணர முடியற மாதிரி இருக்கு பட் எல்லா டைமுமே இது நடந்துகிட்டேதான் இருக்கு நம்ம எப்ப பிறந்தோமோ அப்ப இருந்து நம்ம சாகுற வரைக்கும் இது போயிட்டேதான் இருக்கு நடந்துட்டேதான் இருக்கு பட் சில நிறைய விஷயம் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாது சில அதை நம்ம ஃபீல் பண்றோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு <laughs> 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 நம்மளால எது ஃபீல் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டை கொண்டு வந்து வச்சுப்போம் இது இந்த எமோஷன்ஸ்க்கு அந்த தாட் அதுதான் காரணமா இருக்குமோ அதுதான் அப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் எப்பவுமே அதுல இருந்து ஒரு எஸ்கேப் ஆறதுக்கான முயற்சியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஏன்னா அந்த எமோஷன்ஸ் எனக்கு அதாவது நம்ம பிடிச்ச நபர்களாகட்டும் பிடிக்காத நபர்களாகட்டும் பிடிச்ச பொருள் பிடிக்காத பொருள் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம எமோஷன்ஸோட தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஆமா 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 கண்டிப்பா அதாவது நீ நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கல நீங்க அது அது முக்கியமா அது ஒரு விஷயம் நீங்க பாத்துக்கணும் நீங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஆக்சுவலி உண்மை அதுதான் ஆஹ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ பிடிக்காது அப்படின்னு நீங்க சொல்றப்பயே உங்களுக்கு அது ஆல்ரெடி அதுதான் பிடிக்கலன்னு சொல்லுது உங்களுக்கு ஆஹ் ஒண்ணு ஒரு 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 ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றப்பே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது பிடிக்கலன்னு சொல்றதுக்காக தான் அந்த எமோஷனே வருது சோ பாத்தீங்கன்னா நீங்க போய் அது பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி அத வந்து சரி பண்ண முடியாது இல்ல இந்த இமோஷனை நான் மாத்திக்கிறேன் இது எனக்கு பிடிக்காதுதான் ஆனா எனக்கு பிடிக்கும் நான் சொல்லி மாத்திக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க பண்ண முடியாது அந்த இமோஷனை நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி உங்க மைண்ட் அதை எப்படி பர்சீவ் பண்ணிக்குதோ அதை பொறுத்துதான் அது வந்து அத அத ஸ்டோர் பண்றதும் அத எடுத்துக்கும் அது வேற யாராவது இதை பத்தி கொஸ்டின் கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் ஆஹ் 
நான் எதுக்காக இந்த டாபிக் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸே எடுத்துட்டே இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு முதல்ல கேக்குறப்ப ஆமா ஆமாங்க அதுவா வருது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் இல்லைங்க எல்லா இமோஷன்ஸும் தேவைதாங்க ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி தேவைப்படும் சோ அதனால அத வந்து சரி தப்புன்னும் இல்ல இது வந்து உயர்வு தாழ்வுன்னு நினைக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னா சரியா புரிஞ்சுக்க முடியல சோ அது ஏன் அப்படி வந்து நேச்சராவே இது ஏன் இப்படி நேச்சராவே நமக்கு அந்த எவல்யூஷனரி ரீசன்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ அது வந்து நமக்குள்ள அது இயற்கையா நமக்கு படைக்கப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ண நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா சோ இத அந்த இயற்கையா இப்படி கைட்ல ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் இருக்குன்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அவ்வளவுதான் பண்ணிக்க முடியும் மற்றபடி இதை வந்து சரி தப்பு வேணும் வேணாம் தள்ளி விடுறது அதெல்லாம் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற சொல்றதுக்காக தான் நம்ம இதை எடுத்து ஆஹ் ஒரு நிமிஷம் சத்தியநாராயணன் ஓகே இதோட முடிச்சு புரியுது மேடம் சங்கர்லிங்கம் பேசுறேன் மேடம் ஆ சொல்லுங்க சங்கர்லிங்கம் எமோஷன்ஸ் மாத்தவே முடியாதா மேடம் எமோஷன்ஸ் மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லல இப்போ எனக்கு ஒரு எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுனா எனக்கு வந்து ஒரு துக்கமா இருக்கும் ரைட்டா ஹலோ சங்கர்லிங்கம் நீங்க வெளியில வேற ஒரு செயல் செய்யறப்ப வேற ஒரு இமோஷன்ஸ் வந்துடும் ஆமா எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ஏதோ எனக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு மியூசிக் கேக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அது கேக்குறப்ப எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும் வரும் இல்ல நடந்திருக்குன்னு <laughs> அந்த சோ அந்த பிடிக்காதுன்னு சொன்ன அந்த இமோஷன் அடுத்தது எதோ ஒண்ணு பிடிச்சத செய்யறப்போ நல்லா இருக்கு இது ஒண்ணு பிடிச்சி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது வேற ஒரு இமோஷன் அவ்வளவுதான் மாத்திக்கலாம் நீங்க என்ன என்ன செயல் செய்யறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த இமோஷன்ஸ் வரப்போது தானே அவ்வளவுதான் ஆனா அதுல அதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி அதுல ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாட்டு நான் இப்ப கேக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பாட்டு கேட்டோடனே எனக்கு சந்தோஷம் வருதுன்னு சொல்றேன் இல்லையா இப்போ அப்ப நான் பாட்டு கேட்டா எனக்கு எவ்வளவு டைம் பாட்டு கேட்டாலும் எனக்கு சந்தோஷம் வரணும்ல ஆனா அப்படி வராது அது அந்த அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்துதான் வந்து அந்த இமோஷன்ஸ் டிசைட் ஆகும் பழனி முத்து ஆ சொல்லுங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் பழனி முத்து பழனி முத்து நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க அட்மிட் பண்ணிக்கோ பண்ணிக்கிறீங்களா நீங்க ஓகே அவர் அட்மிட் பண்ண முடியல போல என்ன தெரியல பண்ணிட்டோம் ஆ பண்ணிட்டீங்களா ஓகே பேசலாம் நீங்க கேட்கலாம் 
முன்னாடிக்கு <laughs> 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 அதிகம் <laughs> ஒரு எந்த பொருளை பார்த்தாலுமே அவன் அடிக்கிற மாதிரி ஃபீல் எனக்கு வந்து போச்சு இதெல்லாம் வந்து டூ மந்த்துக்கு பிஃபோர் ஓகே இப்ப எனக்கு அந்த இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயம் இல்லவே இல்லை எனக்கு அதை அந்த பொருளை பார்த்தா எனக்கு அந்த பயம் இல்லை ஓகேனா எனக்கு தனியா இருந்தனா எனக்கு அந்த தாட் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மேம் எனக்கு அது அந்த நீங்க நம்மளோட கான்செப்ட்ல வந்து எவ்வளவு நல்லா உங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் மேம் இப்ப நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் முன்னாடி தான் மேம் வீடியோ நான் பார்த்தேன் மேம் பகவத் ஐயா வீடியோ பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப லாஸ்ட் வீக் போயிட்டு பகவத் ஐயா பாத்துட்டு தான் மேம் வந்தேன் வீக் வந்து வியாழக்கிழமை போயிட்டு சேலத்துல போயிட்டு ஒரு நாள் அவர் கூட இருந்துட்டு பண்ணிருக்கு <laughs> 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 அடிக்கடி <laughs> 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 பழனி முத்து நம்ம ஆக்சுவலி இல்ல நீங்க நம்ம இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் அது சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு ஆடியோஸ் கூட இருக்கு அதை நீங்க கொஞ்சம் கேளுங்க கேட்ட மேம் எல்லாம் எனக்கு புரியுது மேம் ஆக்சுவலா நம்ம வேற தாட்டு வேற அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாம் நல்லா எனக்கு புரியுது மேம் ஆக்சுவலா நம்மளே இல்லவே இல்ல தாட்டு வரும் அது போகும் அதை நீ ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்காத அப்படின்றாங்க மேம் எனக்கு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம் எல்லாமே எனக்கு அங்க ஆனா எனக்கு அதை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு என் ஏழை இப்போ வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தா கியூர் ஆன மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது பட் ஆனா சம்டைம்ஸ் நான் வந்து தனியா இருக்குள்ள எனக்கு தாட்டு வந்த உடனே பயம் எனக்கு அதிகமா வர மாதிரி இருக்குது மேம் திரும்பி நம்ம தொடருமோ இது எத்தனை நாள் இருக்க போகுது இது நிக்கவே நிக்காது இதே மாதிரி தான் கடைசி சொல்லி இருக்கோமோ நம்ம அங்க நம்மளால ஒரு ஃப்ரீனஸா இருக்க முடியலையா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு வருது மேம் எனக்கு அது வந்து நம்ம உங்க உங்க பிரச்சனை சம்பந்தப்பட்டு நம்ம தனியா கூட பேசலாம் நீங்க போன் நம்பர் வாங்கிட்டு நீங்க கால் பண்ணுங்க நம்ம இது வந்து முதல்ல இருந்தே நம்ம பண்ணுவோம் இது எப்படி நான் உங்களுக்கு சேட்ல போட்டுட்டு நான் போடுறேன் நீங்க பாத்துக்கணும் இவர் ஜீவ் பண்ணிருக்காரு இல்லையா ஜீவ் பண்ணிருக்காரு இல்லையா ஜீவ் பண்ணிக்கிட்ட கூட நம்பர் வாங்கிக்கலாம் நீங்க என்னோட நம்பர் வாங்கிக்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 ஆ சொல்லுங்க சங்கர் எமோஷன்ஸ் மாத்திரதனால இந்த ப்ராப்ளம் இல்ல இல்ல மேடம் இனி இல்ல இந்த மாத்திரனால என்ன பிரச்சனை ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதாவது என்னன்னா நீங்க 
நான் இப்போ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா இல்லை நீங்க நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஒரு இன்சிடென்ட்னு சொல்லுங்க அது சம்பந்தம் சொல்ல முடியக்கூடிய இன்சிடென்டா இருந்தா சொல்லுங்க நம்ம அது சம்பந்தமா கூட பேசலாம் இப்போ ஒருத்தரை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அவர் மேல கோபம் வருது இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் வருது சரி அதை பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி பாட்டு கேட்கறோம் அல்லது டிவி பாக்குறோம் நினைச்சீங்க அதனால உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கோபமா வந்தது அப்படிங்கிற அந்த திங்கிங்கிற ஒரு ப்ராசஸே வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஒரு அவுட் சைட் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி தான் அது சோ அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டில நீங்க வந்து அடுத்து அவங்கள பத்தி நினைக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு கோபமான உணர்வு வந்தது ஓகேவா ரைட் அதுக்கும் இதுக்கும் சரியா போயிடுச்சு ரைட் இப்ப அடுத்து வந்து நீங்க புதுசா ஒரு செயல் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு வேற ஒரு இமோஷன்ஸ் வரும்போது அந்த இமோஷன்ஸ் சூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிறீங்க கையில தப்பு இல்ல பண்ணலாம் நீங்க நான் திரும்பவும் சொல்றேன் நீங்க வந்து அந்த பழைய அந்த இமோஷன்ஸ் அப்படி இருந்தது அது அந்த இமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும் நீங்க ஏதோ ஒரு அந்த விஷயத்த பத்தி திங்க் பண்ணீங்க அதுக்காக அந்த இமோஷன்ஸ் வந்தது அப்படிங்கறது புரிஞ்சாலே போதும் நீங்க வந்து அடுத்த என்ன செயல் செய்ய போறீங்கன்றத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராம் மேடம் இந்த கோபம் எரிச்சல் துக்கம் பொறாமை இந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு எமோஷன்ஸா இல்ல அது அதோட தான் நம்ம பயணப்படணும் ஆக்சுவலி இல்ல எல் நம்ம இப்ப முன்னாடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசின மாதிரி எல்லா இமோஷன்ஸுமே நீங்க 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 சொல்ற இந்த பொறாமை இந்த கோபம் எல்லாமே வந்து நமக்கு தேவையான இமோஷன்ஸ் தான் நமக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படுறனால தான் நமக்குள்ளேயே அது இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கு நேச்சரே வந்து நமக்குள்ள அது இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கு ஆனா இப்போ நீங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு மோசமான உணர்வுன்னு சொல்ற ஏதாவது ஒரு உணர்வு எடுத்துக்கலாமே இப்போ ஒரு பொறாமை அப்படிங்கிற ஒரு 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 உணர்வு எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் சோ இப்போ ஆஹ் எப்படி இத இத டீல் பண்ணலாம் அப்படின்னா உம் இப்போ நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற ஏதோ ஒரு பர்சன் நம்ம ஆபீஸ்ல ஆஹ் அவருக்கு வந்து ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கல அப்படிங்கிறப்போ அவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு உங்க கேள்விப்பட்ட உடனே உங்களுக்கு ஒரு பொறாமை வருது இப்போ நீங்க மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் விட்டுட்டு இதை மட்டும் பாருங்க உங் உங்களோட உங்களுக்கு ஈக்குவலாவோ இல்ல உங்களுக்கு கீழேயோ அவர் என்னவோ ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாரு பட் அவருக்கு வந்து இப்போ ஒரு வேற ஒரு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே உங்களுக்கு பொறாமை வந்துருச்சு சோ உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டோடனே ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பொறாமையான ஒரு உணர்வு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க முன்னாடி பின்னாடி எந்த பக்கம் போகாதீங்க இந்த இந்த பாயிண்ட் மட்டுமே நீங்க போடுங்க அவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிற அந்த நியூஸ் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு பொறாமை வந்துடுச்சு இப்போ நீங்க வேற எங்கேயுமே போக கூடாது நான் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் சொல்லுங்க அவருக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஒரு பொறாமைன்னு ஒரு உணர்வு வந்தது இல்ல இது வந்து சரியா தப்பா இது வந்து முதல்ல இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பொறாமை ஒருத்தங்க மேல வருது அப்படிங்கிறப்ப அப்புறம் அதை யோசிச்சு பாக்குறப்ப இது வந்து நாம நம்மளோட அறியாமையில இந்த மாதிரியான தவறு பண்றோம் அப்படின்னு சொல் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பொறாமப்படாம இருக்க முடியுது அப்படிங்கிறது மாதிரி நான் உணர்றேன் ஓகே இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்தது இல்லையா அந்த உணர் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செயல் நடந்த செயலுக்கு ஒரு உணர்வு வந்தது தப்புன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நமக்கு நமக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சா நமக்கு பொறாமை வர்றது இயல் இயல்பு தான் அது நேச்சர் தான் ஏன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்றது துவரம் பருப்பு இருக்கு துவரம் பருப்புன்ற லேபிள் காமிச்சிருக்கு உங்களுக்கு சோ இப்ப எதுக்காக நீங்க இந்த லேபிள வந்து நீங்க குறை சொல்லணும் 
தேவையே <laughs> வந்தா வந்து இப்போது ஆமா எனக்கு பிடிக்காதவரு அவருக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்தது அது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு அது பொறாமையா இருக்கு ரைட்டு அவ்வளவுதானே அந்த வெளியில நடந்த செயலுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அந்த செயலுக்கு உங்க சுச்சுவேஷனுக்கு உங்க இயல்பு படி ஒரு 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 இமோஷன் வந்திருக்கு அது கரெக்டு தான் இதுல எந்த விதமான தப்புமே கிடையாது கரெக்டு தான் ஆனா அதை தொடர்ந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறது மட்டும்தான் ஒரு கொஷின் மார்க் அது உங்க கையில இருக்கு சோ பொறாம வந்ததுக்காக நீங்க கவலைப்பட தேவையே இல்ல ஒரு கில்ட் ஐயோ நமக்கு பொறாம வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அத வந்து நீங்க அதோ அத மறுபடியும் வேற ஒரு உணர்வா வந்து அஹ் மாத்திரத்துக்கு ட்ரை பண்ண தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதா புரியுது மேடம் ஆனா இது வந்து தொடர்ச்சியா இருக்குமே மேடம் அப்படி அப்படி நீங்க எப்போ நீங்க எப்போ உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா வெளியில நடந்த விஷயங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உணர்வு தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றப்போ உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது உங்க பெர்செப்ஷன் வந்து கரெக்ட் இந்த செயல் நடந்ததுக்கு இந்த உணர்வு வந்திருக்கு ஓகே இட்ஸ் குட் அப்படின்னு நீங்க பாஸ் கொடுத்துட்டு ஆல் பாஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க மூவ் ஆறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த வாட்டி என்ன நடக்குதுங்கிறத நீங்க கவனிங்க நீங்க எந்த ஒரு வாட்டியும் உங்களுக்கு நீங்க மோசமா நினைக்கிற ஒரு உணர்வு வரப்போ இது ஒரு மோசமான உணர்வு எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறத நினைக்கிறத விட்டுட்டு ஆல் பாஸ் ஓகே இதுவும் கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிற ஒரு டிக் மட்டும் நீங்க அடிச்சு பாருங்க அடுத்த வாட்டி என்ன நடக்குதுங்கிறது மட்டும் வந்து சொல் நீங்க எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே சாரி மேடம் நீங்க சொல்றது என்னன்னா பொறாம வருது அப்புறம் நம்மள நம்மளோட கொஞ்சம் அதிகமா வசதியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்பையும் பொறாம வருது அப்படிங்கிறப்ப ஓகே இது இப்படிதான் வரும் அப்படிங்கிற அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க கம்முன்னு இருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கன்னு சொல்றீங்க ரை ஆமா நீங்க வெறுமனே இல்ல நீங்க அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு லேபிள் இது சரியான உணர்வு தப்பான உணர்வு இது 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 வேணும் இது வேணாம் அப்படிங்கிற முடிவு மட்டும் பண்ணாதீங்க என்னன்னா ஓகேடா எனக்கு எனக்கு இவனை பிடிக்கல இவனுக்கு ப்ரொமோஷன் வச்சு எனக்கு பொறாமையா இருக்கு தட்ஸ் ஆல் அங்கேயோட நீங்க வந்து நிறுத்திக்கோங்க அவ்வளவுதான் பொறாமையா இருக்கு ஓகே ரைட்டு அவ்வளவுதான் சோ அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துட்டு உங்க லைஃப்ல நீங்க வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ இப்போ நான் நான் காலையில கூட இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்றேன் இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா பொறாமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதே இது உங்க வீட்டுல உங்க பையனுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க உங்களுக்கு பொறாம வருமா சந்தோஷம் வரும் சந்தோஷம் வரும் ஆனா அப்ப போயிட்டு ஏன்டா இது சந்தோஷம் வந்துச்சு அப்படிங்கிற கொஷின் நீங்க கேட்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா அந்த சந்தோஷங்கிறதுக்கு நீங்க வேற லேபிள் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க நீங்க வேற ஒரு கிரேட் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க சந்தோஷங்கிறது நல்லது அப்படின்னு வெறும் லேபிளுக்கு வந்து நீங்களே ஒரு கிரேட் கொடுத்து வச்சுட்டீங்க அது வெறும் லேபிள் தான் அவங்க உங்க பையனுக்கு கிடைச்சது சந்தோஷம் கரெக்டு அவருக்கு ப்ரமோஷன் வந்தது உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்தது அந்த ஆக்ஷனுக்கு என்ன லேபிளோ அது வந்திருக்கு அஹ் உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கு வந்தது அதுக்கு பொறாம வந்தது அதுக்கான லேபிள் அது அதுவும் கரெக்டு அவ்வளவுதான் ஆமா கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்றது அதுதான் வந்துருச்சே நீங்க அத வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பர்தரா அத பத்தி உட்காந்து திங்க் பண்ணி அவனுக்கு இது கிடைச்சிச்சுல எனக்கு பொறாமையா இருக்கு ஓகே ரைட் இவன் எப்படியா நான் கேட்கிறேன் பாரு அப்படின்னு உட்காந்து பிளான் பண்ணி ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா அது தப்பு அது அது அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது இப்ப இப்ப குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு சந்தோஷப்படுறோம் அதே சந்தோஷத்துல ஆபீஸ்ல ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் நடக்குதுங்கிறப்பையும் நம்ம சந்தோஷப்பட்டோம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறது <laughs> 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 லேபிள்ல என்னங்க இப்ப உயர்வு தாழ்வு சரி தப்பு நல்லது கெட்டது லேபிள் தானே அவ்வளவுதான் அப்படிங்கறதோட இருந்து பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா பண்ணுங்க சரி மேடம் சரி மேடம் அது எமோஷன்ஸ் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறதுனாலதான் நான் கொஞ்சம் திருப்பி கேட்டேன் வேற ஒண்ணு ஓகே ஓகே
Thank you. Nandri, Nandri. Okay. Shankar and Aran, you can hear me. I have a little sharing madri, and a doubt. Tell me. Tell me. Tell me. Because this is a question that I have repeated a question. That is, how do you change the emotions? How do you change the emotions? அது மாதிரி எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவான ஒரு எமோஷன் வர்றப்போ அதுல இருந்து நம்ம சரி கொஞ்சம் ஏதாவது பாட்டு கேட்கலாம் இல்ல டைவெர்ட் ஆயிக்கலாம் அப்படின்னு நினை நினைச்சு ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ சில ஸ்பீச்சஸ் சில இங்க இல்ல ஐயாவுடைய ஸ்பீச்சஸ் இல்ல இதுக்கு முன்னாடியும் பல இடங்கள்ல கேட்கிறப்போ நீங்க வந்து அத இன்டெரக்டா சப்ரஸ் பண்றீங்க சோ அது வந்து திரும்பவும் வந்து அது ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் விகரஸா அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கும் அதே டவுட் தான் அப்போ ரீசெண்டா ஐயாட்ட அதை பத்தி கேக்குறப்போ ஆஹ் அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு எமோஷன் வந்தா உடனே ஆஹ் வேற ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள்ல நீங்க த இப்ப கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு ரிலேட்டடான ஒரு ஷேரிங் என்னன்னா என்னுடைய அப்ரோச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம் ஒரு நெகட்டிவான எமோஷன் வந்தா நான் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரெட் பிளாக் மாதிரி அதாவது ஒரு சிவப்பு கொடி மாதிரி பாக்குறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு கோபம் வருது அப்படின்னா உடனே வந்து யாரு மேல அந்த கோபம் வருதோ அது சம்பந்தமா ஃபர்தரா யோசிக்கிறதையோ அதை பத்தி அந்த நேரத்துக்கு யோசிக்கிறதையோ நான் நிப்பாட்டிடுறேன் கான்சியஸா அந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் அது வந்து என்ன ஆகுது ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு இதை பத்தி பேசுவோம் ஏன்னா இப்ப இந்த இப்ப இருக்கிற கோபத்துல அதை பத்தி ஃபர்தரா பேச வேண்டாம் அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அல்லது ஒரு மூணு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறப்போ திரும்ப அதே சப்ஜெக்ட் இப்போ அன்னைக்கு எடுத்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து பார்்போம் அப்படின்னா அப்ப இருந்த கோபமோ அந்த இது இல்லாம ரொம்ப இயல்பான நிலையில இருந்து அதை எடுக்க எடுக்கிற முடிவுகள் வந்து ரொம்ப திருப்திகரமாக சரியானதாக இருக்கு அது பத்தி ஐயாட்ட சொன்ன அதை பத்தி கேட்டேன் ஐயா வந்து ஆஹ் அது தவறு இல்லை அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு சொன்னாங்க ஒருவேளை எனக்கு கணிப்பில் வெளியில நடக்கிறது முடிவெடுத்து இளங்கோ நீங்க பண்ணிருக்கீங்க ஆண்ட்ரை சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் மேடம் இப்ப அந்த பிடித்த எமோஷன் பிடிக்காத எமோஷன்ங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்னு சொல்றீங்க ம் இப்ப எனக்கு பாட்டு கேக்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சோம் அந்த புடிச்ச பாட்டையே நான் ஒரு அஞ்சாறு தடவை கேக்கறேன் வந்து ம் ம் ஆறாவது தடவைக்கு மேல அது வந்து அந்த அந்த சந்தோஷம் வந்து சலிப்பு தட்டுது ம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ஸ்டால்டு சந்தோஷங்கிறது வந்து நமக்கு அந்த எமோஷன் வந்து நீடிக்கல அது ஏன் மேடம் அது ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டு தானே நீங்களே நீங்களே பதிலே சொல்லிட்டீங்களே நாலு வாட்டி கேட்டப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்தது கரெக்டு அஞ்சாவது வாட்டி கேட்கறப்ப அது போர் அடிக்குதுங்கிற ஒரு லேபிள் காமிக்குது உங்களுக்கு அது கரெக்டு தானே இப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணீங்க சந்தோஷம்ங்கிற ஒரு லேபிள் காமிச்சிச்சா ஓகே செகண்ட் டைம் சந்தோஷம் லேபிள் தேர்ட் டைம் சந்தோஷம் லேபிள் போர்த் டைம் சந்தோஷம் லேபிள் பிப்த் டைம் காமிக்கிறப்ப போர் அப்படிங்கிற ஒரு லேபிள் காமிச்சிச்சா கரெக்ட் தானே அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் அந்த 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 செயல் நான் அப்பயே சொன்ன பாருங்க எந்த ஒரு செயலுக்குமே இந்த செயலுக்கு இந்த இமோஷன்ஸ் தான் வரணுங்கிற பிக்சடா கிடையவே கிடையாது சூழ்நிலைகள் தான் அதை டிசைட் பண்ணுது சூழ்நிலைகள் உங்க 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 மனநிலை உங்களோட நீங்க உங்களோட இயல்பு இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அந்த அந்த லேபிள் குடுக்கற ஒரு விஷயம் நடக்குது பாத்தீங்களா இப்ப ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா இப்போ எதை பார்த்தா பொறாம வருது அப்படிங்கிறது உடனே வந்து இப்ப எப்பவுமே இப்போ இப்ப வேற ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்களேன் அவரு அவங்க ஆபீஸ்ல அவரு கீழே வேலை செஞ்சு ஒரு ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டா 
அங்க அந்த ஆபீஸ்ல பத்து பேர் வேலை பார்த்திருப்பாங்க பத்து பேருக்குமே அந்த பொறாமை உணர்வு வந்திருக்காரு நாலு பேருக்கு வந்திருக்கும் ஆறு பேருக்கு வந்திருக்காரு சோ இப்ப வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் இந்த மாதிரி தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் வந்தா பொறாமை வரணும் தானே அப்படின்னு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் வைப்போம் ஆனா அது அப்படி இல்ல அது வந்து அவங்கவுங்க இயல்பு கேட்டா மாதிரியும் சூழ்நிலைக்கு ஏத்தா மாதிரியும் தான் வரும் ஆனா அதனால நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த நாலு பேர் யாருக்கு பொறாமை வந்ததோ அவங்க மோசமானவங்க யாருக்கு பொறாமை வரலையோ அவங்க உயர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற டேகே அங்க இல்ல அங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு 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 டிஃப்ரென்சேஷனே கிடையாது மேபி அவங்க அந்த அந்த ப்ரமோஷன் கிடைச்சவங்கள ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சு யாரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களோட ஆக்ஷன் வேணா உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்னு ஏதாவது நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணலாமே தவிர ஆறு பேருக்கு எந்த மாதிரி பத்து பேருக்கு எந்த மாதிரி உணர்வு வந்தாலும் எல்லாமே ஜஸ்ட் லேபிள் மட்டும்தான் ஓகே சாந்தலட்சுமி நீங்க சொல்லலாம் மேம் இது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம எமோஷன்ஸ் வந்து ஷேரிங்கும் ஆகுது அப்படின்றது நான் ஃபீல் பண்றேங்க மேம் இப்ப நம்ம ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு எமோஷனுமே இல்லாம நம்ம இருக்கோம் இருக்கோம் திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறவர் பார்த்தோன்னே நமக்குள்ளே இருந்து அந்த எமோ ஹாப்பினஸ் வந்து ஹாப்பினஸ் ஆன ஒரு எமோஷன் அல்லது ரொம்ப கோவமா இருக்கவங்க தாம் தூம்னு சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கவங்களை பார்க்கும்போது அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கோவமே வராது ஆனா அவங்கள பார்த்தோன்னே அந்த எமோஷன் நமக்குள்ள இருந்து ஷேரிங் ஆகுது அதே மாதிரி ரொமான்டிக் ஃபீலிங்கா இருக்கிற அந்த நடக்கிறதுங்கிறதா <laughs> இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா வெளியில ஒரு சந்தோஷமான மனுஷனை பார்த்தா உங்களுக்கு சந்தோஷம் வரும் அதே இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் கோவமா இருக்கிறவருக்கு அவரை பார்த்தா கோவம் தான் வரும் நாம இப்படி கோவமா இருக்கோம் இவரு என்ன சந்தோஷமா இருக்காருன்னு கோவம் தான் வரும் அவருக்கு கரெக்டா இல்லையா ஆமா சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலையும் அவங்களோட அந்த இயல்பும் அது சேர்ந்துதான் அந்த வெளி செயலுக்கு என்ன லேபிள் கொடுக்கறோம் அப்படிங்கறது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் ஸ்டாண்டர்டா ஒரு லேபிள் கொடுக்க மாட்டோம் டிஃபர் ஆகும் நீங்க ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு செயலுக்கு நீங்க ஒரு லேபிள் கொடுத்தீங்க ஒரு இமோஷன்ஸ் வரும் எனக்கு வேற விதமான இமோஷன்ஸ் தான் வரும் பொறுத்துதான்ந்து <laughs> அந்த இமோஷனே வரும்னு சொல்றேன் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்க சொல்றீங்க ஒரு சந்தோஷமா நம்மளே துக்கமா இருந்தாலும் யாரோ சந்தோஷமா ஆளை பார்த்தா நான் சந்தோஷமா ஆயிடுறேன் அப்படின்னா அவ இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஏதோ அப்பதான் எதையோ தொலைச்சிருப்பாரு அத அவர் வச்சுட்டு அவர் ரொம்ப கடுப்புல இருப்பாரு அவருக்கு இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கிற ஆளை பார்த்தா அவருக்கு கோவம் தான் வரும் என்ன சந்தோஷம் எனக்கே இது போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பாரு ஏன்னா அவர் சூழ்நிலை வேற சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வெளியில எதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவோம் என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்டிமுலன்ட் நினைக்கிறீங்களா அந்த ஸ்டிமுலன்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே விதமா வேலை செய்யாது அது வந்து சாந்தலட்சுமிக்கு வேற மாதிரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் எனக்கு வேற மாதிரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதாவது நம்ம சொல்றது வந்து ஐயா சொல்ற கான்செப்ட் இப்படி பார்த்தோம்னா எமோஷன்ஸ் வேணா அந்த ஆறு வகையா இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கோபம் ஹாப்பினஸ் அந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க நீங்க சொல்றது லேபிள் தான் வேறையா இருக்குமே ஒழிய அதோட பேஸ் வந்து உணர்வு அப்படின்ற இமோஷன்ஸ் வந்து மேஜரா தான் உங்களுக்கு ஆறு இமோஷன்ஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க அந்த காம்போ காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எக்கச்சக்கமா இருக்கு அது வந்து நீங்க அது வந்து இப்படிதான் சொல்ல முடியாது அதுக்கு நீங்க பேரே கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த இமோஷன்ஸ்ல ஆஹ் சோ அது அது அதுதான் நான் அந்த லேபிள் அப்படின்னு நான் சொல்ற ரெஃபர் பண்ற எல்லா விஷயமே இமோஷன்ஸ் தான் நவரசங்கள்னு சொல்லுவாங்க நவரசம் கலந்து சொல்றது அதெல்லாமே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அந்த பாவனைகள் எல்லாமே பேஸ் ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் வெளிப்பாடுதான் வேற வேறையா இருக்கும் ஆமா
இந்த இது விஷயம் புரியும் போதுங்க மேம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பினஸாவும் புரியுது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸா இருக்கும் போது நம்மளுடைய உணர்வு தான் உணர்வோட லெவல் தான் இப்படி மாறுது ஹாப்பினஸா மாறுது சோகமா மாறுது அப்படிங்கும் போது அது ரெண்டுமே ஒரு மாதிரி பெரிய ஒரு இத இல்லாம போயிருது ரெண்டுமே வெளிப்படுறதுக்கும் தெரியுது <laughs> பட் ஆனா அதை பத்தி நினைக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம இப்படி அமௌண்ட் வேண்டும் ஒரு எமோஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு அவங்கள பாக்குறப்பே அந்த எமோஷன் இருக்கு பட் வித் இந்த க்ளோஸ் சர்க்கிள் இருக்கிறப்ப நம்ம அதை சொல்லி சண்டையும் போட முடியாது பட் அந்த இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ரிலீவ் வரும் இல்ல இப்போ நம்ம இப்ப இந்த பேஸா எடுத்த விஷயமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெளியில இருக்கிற யாரும் நம்மள சீக் பண்ணிட்டாங்க சோ அப்போ அவங்க சீக் பண்ணப்போ இப்ப நமக்கு ஒரு ஒரு எமோஷன்ஸ் எமோஷன் வருது இல்லையா ஒரு என்ன எமோஷன்ஸ் வருது சீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோபம் வருது ஒரு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வருது இதெல்லாம் வருது இல்லையா ஒரே ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் அவங்க ஏமாத்திட்டாங்க வெளியில நடந்த செயல் வந்து ஏமாற்றம் அதாவது அவங்க பணம் கொடுத்தா அவங்க திருப்பி தரல அப்ப திருப்பி தரலங்கிறப்போ உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள வர போற அந்த லேபிள் அந்த எமோஷன் வந்து ஒரு ஏமாற்றம் ஒரு கோபம் ஓகேவா சோ இந்த ஸ்டெப் கரெக்ட் தானே கரெக்ட் சோ இப்போ இப்ப இந்த இதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்ல ஓகே அப்புறம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஏன் ரொம்ப நேரம் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்க இல்லையா ஆமா என்னது இப்ப இயர்ஸா இருக்கு நம்ம நம்ம திரும்ப அவங்க பாக்குறப்பையும் வருது அப்புறம் நமக்கு ஒரு பண தேவை இருக்கிறப்ப ஐயோ நம்ம அது குடுத்து ஏமாறாம இருந்தோம் அப்படி நடந்துக்காது அந்த மாதிரி பில்ட் அப் ஆயிட்டு இருக்கு சோ அது கரெக்ட் தானே நீங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அந்த அத பத்தின ஒரு ஞாபகம் வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து அதுக்கான எமோஷனா ஒரு ஏதோ அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு எமோஷன் வர்றது கரெக்ட் தானே எப்பயோ ஒன் இயர் முன்னாடி நடந்து முடிஞ்சிச்சு கரெக்ட் தான் அந்த ஒன் இயர் முன்னாடி நடந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றப்போ அந்த சம்பந்தமா ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வர்றது சரிதானே நீங்க அவ்வளவுதான் அது எப்பயோ நடந்து முடிஞ்சிச்சு அவங்க இன்னமும் கூட குடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் கூட நம்ம குடுக்கல இன்னும் கூட நம்மள அப்படிதான் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரப்போ அது சம்பந்தமான ஒரு 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 அந்த அந்த என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றதுக்கான ஒரு இமோஷன் வர்றது கரெக்ட் தானே ஒரு கோபமோ ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஹேட்ரேட்டோ ஒரு எனி கைண்ட் ஆஃப் எந்த ஒரு இமோஷனுமே கரெக்ட் தானே அந்த இடத்துல அது சம்பந்தப்பட்ட எந்த இமோஷனுமே கரெக்ட் தான் அது ஒரு வருஷம் இல்ல இன்கேஸ் அவங்க உங்களுக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி குடுத்துட்டாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு ஐயோ அடுத்த வாட்டி ஜாக்கிரதையா இருக்கும் இருக்கணும்பா அப்படின்னு வரும்ல வரும்ல அது கரெக்ட் தானே 
மருத்துவம் உங்களுக்கு உங்க அந்த அந்த நீங்க கொடுத்த பணம் உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த இமோஷன்ஸ் அது வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சோ அவங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் கொஞ்ச நாள் திருப்பி கூட அது வந்துகிட்டே இருக்கும் சோ அது எப்பெல்லாம் வரணும் எப்ப வரக்கூடாதுங்கிறத நம்ம எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது எப்ப வேணா வரும் ஆனா அதுக்கான சரியான இமோஷன்ஸோட தான் வரும் அது அதுக்கான தப்பான இமோஷனோட எல்லாம் வராது அது என்ன என்ன மாதிரி ஒரு தாட்டோ அதுக்கான இமோஷன் தான் வரும் அங்க சோ நீங்க வந்து இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படிங்கறது வந்து இது வந்து ஒரு வேற சாப்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து அடுத்த சாப்டர் நம்ம வந்து இப்ப ப்ராப்ளத்தை மட்டும்தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து வெளில வர்றது எப்படிங்கறது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் அது நீங்க வந்து போன் பண்ணி கூட கேட்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளா நான் சொல்லணும்னா கூட சொல்லலாம் ஆஹ் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா அதுக்கான எமோஷன்ஸ் தான் வருது அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் இப்ப அந்த முன்னாடி ராம்க அவருக்கு சொன்னதுதான் நான் உங்களுக்கும் சொல்றேன் உங்களோட அடுத்தடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பாத்துட்டு வந்து கண்டிப்பா எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நான் வந்து நான் திரும்ப சொல்றேன் நீங்க இது சம்பந்தமா செயல் பண்ணுங்க பண்ணாதீங்க அப்படின்லாம் நான் எதுவுமே சொல்லல இப்படிதான் இப்படிதான் இருக்குது சரி ஓகே இப்போ அவங்க நம்மள ஏமாத்திட்டாங்க அதனால எனக்கு ஒரு கோபம் வருது ஆமா ஏமாத்தினாங்க கோபம் வருது கரெக்ட் தானே அப்படிங்கற அந்த ஸ்டெப்போட மட்டும் நில்லுங்க நீங்க வெளியில என்ன செயல் செய்யறீங்கன்றத நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் ஷேர் பண்ணுங்க அது தப்பு இல்ல ஆனா இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்குள்ள என்ன மாற்றம் நடக்குதுங்கறத நீங்க எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் தான் உங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அது அடுத்த ஸ்டெப் எல்லாம் ரொம்ப அது வேற மாதிரி நடக்கும் அது பாருங்க நான் அவங்க எல்லாரையும் கேக்குறது அதுதான் இந்த விஷயம் மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் அடுத்து உங்க வாழ்க்கையில எப்படி நடக்குதுங்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இது வந்து டெஃபினட்டா இப்படிதான் நடக்கும் இப்படி நடக்காது அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே விதவிதமா நடக்கும் அப்படி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பாஸ்கர் நீங்க சொல்லுங்க பாஸ்கர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் மேடம் கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க பொதுவா நமக்கு வர்ற எல்லா உணர்வும் புற செயல நிர்வாகம் பண்றதுக்காக தான் வருதுங்க மேடம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருந்தாவே நம்ம அந்த உணர்வுக்கு எதிராக நம்ம நிக்க மாட்டோம் இப்ப ஐயா கே ஆர் ஐயா அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்தா எனக்கு கோபம் வருதுன்னு அந்த கோபம் வர வசம் அவரு பர்தரா நம்ம அவர்கிட்ட எப்படி ரெக்வஸ்ட் கேட்கலாமா இல்ல வாய் வழியா வேற ஏதாவது சொல்லி கேட்கலாமா எந்த ஒரு அர்த்த முயற்சிக்கு அவருக்கு அந்த கோபம் தான் வழிகாட்டும் அது எப்படி அற்புற செயல செய்யறதுக்கு அந்த கோபம் தான் ஒரு தூண்டுதலா அமையுது அதனால கோபம் எல்லா உணர்வுகளுமே நமக்கு உதவிக்கு தான் வருது புற செயல நிர்வாகம் பண்றதுக்காக ஒரு பூஸ்டா தான் வருது அந்த மாதிரி நம்ம புரிதலுக்கு வந்துட்டாக்கா எந்த உணர்வுக்கும் எதிராக நம்ம திரும்ப மாட்டோம் இந்த உணர்வு வரக்கூடாது இந்த உணர்வு வரணும் அப்படி தக்க வைக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா எல்லா உணர்வும் நம்ம முடிஞ்சிட்டு பிறகுக்கு தான் உணர்றோம் த தவறான உணர்வு வேற எந்த உணர்வும் ஆகுதா முடிஞ்சிட்டு பிறகு தான் உணர்றோம் அது வந்து நம்ம நிர்வாகம் பண்ண முடியாது வேணும்னா நல்ல உணர்வு வந்து திரும்ப மீண்டும் ஒரு நாள் புதுப்பிச்சுக்கலாமே ஒழிய அது பாஸ் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்ற முறையில இருக்கு முடிச்சுக்கலாம் <laughs> 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 
ஒரு ஒரு பாயிண்டா போங்க நீங்க மொத்தமா கூட போறது அது பாத்துக்கலாம் பட் இது வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்டா கிளியர் பண்ணிட்டே போங்களேன் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன பொசிஷன் எடுக்கணுமோ அதை எடுத்துக்கும் ஓகே வேற யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்கா லேட் ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சந்திரசேகர் சார் பேசிட்டு இருந்தாரு ஒரு தடவை கோபமும் வந்துட்டு இருந்தது பயமும் வந்தது அது இப்ப நம்ம க்ளோஸ் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் அதை பத்தி நம்ம அவங்க கிட்ட சம்பந்தம் இல்லாத மத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது அவங்க அவங்க இமேஜினேஷன் இமேஜினேஷன்ல அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இது வந்து நம்மளுக்கு மேல் மேற்கொண்டு மறுபடியும் மறுபடியும் சந்தேகத்தை தான் அந்த சம்பந்தப்பட்டவங்க மேல சந்தேகத்தை தான் நம்மளுக்கு எனக்கு எச்சு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறமா <laughs> 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 எனக்கு அந்த பட் அத பத்தின பிரச்சனைகளோ அந்த எண்ணங்களோ எதுவுமே வரல அந்த அந்த நாளோட எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு அது அத நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த அன்னைக்கு அத நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிட்டு தான் சொன்னேன் ஓகே 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 थैंक यू அதுதான் இப்ப சாந்த லட்சுமி சொன்னது சொன்னதுல இருந்து என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் என்னன்னா இந்த சில சில எமோஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நெகட்டிவா டேக் பண்ணி வச்சிருப்போம் இது மோசம் இது சரியில்லை இது வந்து இப்ப சொன்ன மாதிரி பொறாமை வரக்கூடாது அப்படி அதெல்லாம் இல்ல அது எல்லாமே தேவைதான் கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புஷிங் ஃபேக்டர்ஸ் அது உங்களை எவ்வளவு தூரம் கீழே இருந்து உங்களுக்கு புஷ் பண்ணுதோ நீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து மூவ் ஆவீங்க சோ அதனால அதுவும் நல்லதுதான் அதுவும் சரிதான் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் இருந்தாலே இப்போ நம்ம சாந்தலட்சுமி சொன்ன மாதிரி முன்னாடி பயம்னா ஐயோ அது ஒரு மோசமான உணர்வு அது ஒரு கோழைத்தனமான உணர்வு அது இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆக்சுவலி அது இல்ல வந்து ஃபியருங்கிறது ஒரு ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அத அத வந்து ஒரு மேல கீழே பாக்குறது சரி தப்பு பாக்குறது எல்லாம் விட்டுருவோம் சோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த எமோஷன்ஸ்னால அந்த அந்த பேட் எமோஷன் எனக்கு வரலைங்க மேம் அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த இதே சுத்தமா மாறிடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்குள்ளே அது டோட்டலா அது நான் வந்து எமோஷன்ஸ்க்கும் திங்கிங்க்கும் எவ்வளவு ரிலேட்டி ரிலேட்டி ரிலேட்டடா இருக்கு அப்படிங்கறத நான் வந்து அந்த இடத்துல நான் கவனிச்சேன் எல்லா விஷயத்தையுமே நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்க இருக்கிறதுனால அது நம்மளுக்கு அனுபவபூர்வமா அது நம்மளுக்கு தெரியுதுங்க மேம் அதுல இருந்து வெளியே வர்றது எல்லாமே நம்ம 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 லைஃப்ல அப்டேட் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு நகர்வுகள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா புரியாத ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம அதை மேனேஜ் பண்றது இன்னும் கொஞ்சமே சிரமமா இருக்கு அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஆப்போசிட்ல பேசுறவங்க வந்து இது இந்த விஷயம் புரியாம இருக்கும்போது அது நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் போர்டனா ஆகுது ஒரு சில டைம்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா அசு அவங்கள நீங்க வெளியில இருக்கிறவங்களை ஹேண்டில் பண்றதுமே ஒரு ஆக்டிவிட்டி தானே ஆமா அடிக்கடி <laughs> 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 அது அத கொண்டு வந்தோம்னாலே நமக்கு ஓரளவுக்கு இந்த பீப்புள் ஹேண்ட்லிங்கும் அது அதெல்லாம் எப்படி பண்றதுன்றது வந்து அஹ் கொஞ்சம் ஈஸியா மூவ் ஆகும் பாத்துக்கோங்க அந்த பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் அது நிறைய விதத்துல கொண்டு வரலாம் இது வேற டாபிக் விடுங்க அதை இது பேஜ்ல பேசி கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் சோ ஓகே இப்போதைக்கு இதுல வந்து இமோஷன்ஸ் எல்லா இமோஷன்ஸ்க்குமே வெறும் லேபிள் மட்டும்தான் அதுக்கு உயர்வு தாழ்வு கிடையாது சரி தப்பு கிடையாது சோ அது வந்து என்ன இருக்குன்னு காட்டுற ஒரு விஷயம்தான் சோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க கிளியர் ஆகிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த மூவ் ஆறது உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிரும் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே நம்ம ஓகே தேங்க்யூ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி சொல்லுங்க விமலா இல்ல இல்ல ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு ஆட் ஆன் நீங்க சொன்னதுல ஆ சொல்லுங்க நமக்கு ஐயா சொன்னதுல என்னன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி லேபிள் தான் எல்லாம் தான் 
அந்த ஒரு தாட் மாதிரியே அந்த எமோஷன் வந்த அப்புறமா தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் ஒரு கோபம் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பொறாமை பத்தி பேசினாங்க ஏதோ ஃபியர் எல்லாத்தையும் பேசணும் இல்லையா சோ அந்த எமோ அந்த நம்ம ஏத்த மாதிரி அந்த எமோஷன் வந்துடுது அதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அதை வந்ததையே நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் ஆமா உணர்றோம்ரு <laughs> 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 முடிஞ்சு <laughs> சோ அததான் அது வந்து இன்னொரு வியூல கூட நீங்க அப்படி கூட நீங்க அதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஆ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் யாரோ கேட்டிருக்காங்க தேங்க்யூ மேடம் இஸ் எனி வீடியோ அவைலபிள் ஆன் பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆர் லாஸ்ட் வீக் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் வீக் தான் இதுக்கு முன்னாடி வீக் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம நம்ம பகத் மிஷின் நம்மளோட இதுல இருக்கும் பாருங்க யூடியூப் சேனல்ல இருக்கும் நீங்க அதை செக் பண்ணி பாருங்க இருக்கு அவைலபிள் இருக்கு பாருங்க சும்மா சிம்பிளான விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு சொல்லியிருக்கோம் அது பாருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆக போகுது நம்ம இது முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணுவோம் நம்ம வேற ஒரு இதே இதே சம்பந்தப்பட்டதே அடுத்து நம்ம கண்டினியூ 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 பண்ணி பார்ப்போம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ